You're welcome back. Recording in progress. Okay, kita mahu sikit lagi. Okay, siapa boleh buat soalan daripada uh, perkataan yang dia beri ni? What the man do? Kita nak guna soalan yang yang betul mana? Nak guna yang yes no question ke nak guna what uh, WH question ni? Zulaika, Kasif, Kasif Zulaika. Kita nak guna yes uh, yang guna verb to be dekat depan ke yang WH question dekat depan ni? Kalau yang ni. WH question. Uh, Sebab dia dah bagi dah kan? Ni tengok sini. Dia dah bagi dah WH, uh, WH word tu. Dia dah bagi dah. Ni dia bagi dah ni. What? So uh, bentuk soalan kita macam tadilah. Kita mulakan dengan WH question dulu. Kita mulakan dengan WH question. WH dia dah bagi dah what? Lepas tu kita kena follow dengan apa? Kena ikut dengan apa? Kena ada verb to be. Kena ada verb to be kan? Verb to be hmm. nak, nak kita nak pilih is ke a ke kita kena tengok apa? Kita kena tengok subjek pronoun dia. Kat sini dia bagi the man. Kalau kamu perhati sini dia bagi the man. So kita nak tulis apa? Ha. Uh, man, uh, ganti nama dia lah is. Uh, sorry, ganti nama ganti nama the man lah he. So he kita guna is. Uh, so kita guna he. What is the man doing? Who akan jadi ing. Yes, bagus. Okay. Uh, senang dia, very easy. Kalau 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 kamu tengok balik uh, dia punya apa nama carta dia, table yang dia bagi dah tadi. Cuba tengok balik itu dulu sikit. Tengok sikit. Kita undur sikit, uh, tengok catai yang dia bagi tadi. Ha, this one. They with you and last but not. Ha, ni, this one. So, kalau kamu tengok catai ni, kalau rasa tak faham lagi, tak ingat, kamu tengok uh, catai ni. Eh? Mana dia mula dari WH, kemudian verb to be, kemudian subjek pro. Uh, dia nak tahu verb to be mana nak guna, kena tengok yang ni. Ha, kena tengok yang subjek pronoun. Okay, so kita nak tahu, contoh kita nak pilih. Is ke nak pilih apa ni? Lepas pada what nak pilih? Is ke A ke M. So kita kena tengok ni dulu. Kita kena tengok subject pronoun dulu. Ha, kita tengok Not this M is used by the subject pronoun. I then, then followed by. Okay, kita kena tengok subject pronoun dulu. Ni. Nah, kalau dia ni masuk dalam kategori he, she, it. Kita guna is. Ha, kalau dia masuk dalam kategori they, we, you. Kita guna A. Kalau dia tu I. Senang je. M. Okay. Eh? Okay. Boleh faham eh? Dalam soalan rasa ada tak ni kan? Kena buat kan? Eh? Google Google form tu. Kita secep tengok lah. Kita tengok sama-sama. Faham ni. Okay, kita teruskan. Kita buat suruh sikit. Tak boleh lagi. Ah, this one. Okay, kita tengok apa dia. provided for you. What the man do. So obviously, the words provided here are probing you to write WH questions in present continuous. What? The man. The man, if we want to replace it with a subject pronoun, we use he. So the answer should be, what is the man doing? We put ing at the back of the verb, as well as a verb to be before the subject pronoun, which is the man. So when we want to answer, of course, we answer with a complete sentence, which is, he is cooking. Next, the boy watch TV. Well, this time we don't see any WH. So obviously this is a yes or no questions. The boy watch TV. What is the subject pronoun that we can use to replace the boy? It's he. And he must be started with the verb to be is. So is the boy watching TV as you... Okay, so dalam... Dalam ayat ni, dalam uh, soalan ni, 
Dia bagi kamu cuma the boy watch TV Tanpa ada WH word Tidak ada WH word Maksud soalan ni akan bermula dengan Verb to be Dan ia termasuk dalam kategori Soalan yes and no Soalan yang perlu jawab yes dan no So tengok Macam mana dia tukarkan Perkataan dua perkataan ni Kepada bentuk soalan The boy Dia tambah oleh kerana the boy ni termasuk dalam kumpulan he eh, he So dia guna is Wash Bila dia sebab soalan ni adalah, adalah soalan present continuous Wash kata kerja wash ni Ditambah ing eh, TV tak ubah lah eh. So is the boy watching TV So dah, kalau kita nak jawab soalan ni eh, Dia akan jadi yes ataupun no lah eh, Yes kalau kat sini gambar ni Yes he is watching TV Okay next one Usual, we have to add ing at the back of the verb. So since this is a yes or no question, definitely when we want to answer, it must be yes or no. So is the boy watching TV? If we look at the picture, it's yes, he is. That's the answer. Next, what the penguin do? Okay, ni satu lagi so, uh, bentuk uh, soalan. Uh, macam mana kita nak buat? Kalau kamu tengok kat sini, senang je kan? Dia ada WH. Sama macam soalan yang pertama tadi. So ini adalah soalan bentuk WH question. Bukan soalan yes and no. Okay, kita tengok apa yang kita boleh buat. This is a WH question. If we look at the picture, the question that we can make is What is the penguin doing? Why do we use is? Because the penguin can be best replaced with the subject pronoun it. It uses Okay, dalam uh, dalam soalan ini dia guna is ha, Sebab penguin ni So dia ada kata penguin ni merujuk kepada Kata kata ganti nama it ha, Kalau kamu perasan tadi Kata ganti nama it duduk bersama dengan he dan she ha, Dia singular So dia guna is okay. Is as the verb to be So what is the penguin doing And when we want to answer It is swimming Lastly The children On the boat, wear a uniform. There is no WH. Therefore, we need to consider. Okay, last, eh, last question. Kali ini bagi the children. Children ni singular ke plural? Ha, kalau kita nak cari ganti nama bagi children, dia duduk dalam mana? He, she, it ke? They, are, we ke? Atau I? They are. They are. They, they. Ini the children ni kalau kita nak ganti nama dia, dia akan jadi D. So D dia guna verb to be are. Jadi kita tengok. Dan ini adalah bentuk soalan bukan bentuk soalan WH sebab tak, tidak ada WH diberi kat sini. So dia adalah bentuk soalan yes and no eh? Yes and no yang akan mula soalan dengan verb to be. Kita tengok. Struck a yes or no question. The children is more than one, therefore it's plural because when we want to substitute the children with subject pronoun, it can be substituted with they. So they are. But since this is a yes or no question, we say are the children. Are the children on the boat? Where is the verb? We put ing and a uniform. Are the children on the boat wearing a uniform? Are they wearing? No, they aren't. They are wearing their own clothes. Okay, so ini adalah uh, uh, soalan yang kita boleh bentuk daripada perkataan yang lebih ini. Eh. Are, so dia guna are sebab the children. The children ni adalah sama dengan kata nama they. Ingat uh, balik eh. Are sebab the children. Ini adalah sama dengan they. Eh, they. Okay. Uh, kemudian dia tukar where kalau kena ini adalah soalan present continuous dia tambah ing okey dan cara jawab dia adalah yes dan no lah ya, kat sini uh, mereka tak pakai uniform maka jawapan dia lah no mereka tak pakai uniform no they aren't adalah lah ini adalah bentuk negatif statement kan negatif ingat kita belajar dah uh, ya, apa nama tu uh, yang lepas pada subjek yang lepas kita belajar macam mana nak buat Uh, negative statement dan juga uh, affirmative statement. Okay, kita tengok seterusnya. Okay, Pada kita tengok Google Form. 
kita tengok siapa yang dah jawab dah dia kita tengok no they aren't they are wearing their own clothes now let's move on to the final activity of our lesson today where we are going to complete the sentences using present simple and present continuous let's try to fill in the blanks by looking at the picture and do some read up on the text beside here charlotte okay uh, let's do it together charlotte is a music student okay apa jawapan nombor yang pertama she practice every day. Okey, perhatikan betul-betul ada tanda kat situ, ada keyword dia. Every day. Ha, kalau ada every day ni, dia dalam present continuous ke dalam present simple? Ha, ingat balik. Present simple. Ah, present simple. Jadi dekat sini kita tak perlu letak IN. Kita tak perlu letak ING. Kita cuma tukarkan practice kepada kita tambah oleh kerana she tu she adalah singular eh. Kita tambah apa Zuleka? Kita tambah apa? Tambah S. Yes, very good. Kita tambah S saja. Kita tak payah letak uh, verb to be dan ing. Okay. But, okay. Tengok tapi kat sini ayat pertama. She practices every day. But at the moment, she. Uh, clue dia apa? Clue dia. Cuba tengok. Clue dia. At the moment. At the moment. So at the moment dia merujuk kepada present simple ke present continuous? Present continuous kan? Ya? Ha, present yes. continuous. Ha, macam mana present continuous? Nak 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 tukar relax ni kepada present continuous. Dia kena tambah letak apa? ing. Okey, tambah mm -hmm. relax kena ada ing, kemudian kena ada apa depan tu? Kena ada verb to be. Verb kenapa to kita be. kenapa kita guna is? Sebab she. Sebab itu lah. Ha, sebab she. Ingat she tadi masuk dalam kumpulan yang ada ha, singular. Okey. Faham tak? Kumpulan singular. Okey kita tengok. So kita tukarkan. Kita letak is. Relax kita tambah I and G. Okay, kita tengok betul ke tak? Is a music student. She practice. Every day, but at the moment she relax. Okay, so we can see that for the first answer, it should be present simple because the keyword of the time being used there is every day. But at the moment, at the moment is the keyword time for present continuous. Therefore, she is relaxing. Yes, correct. Next, Lin is a footballer. He play football five days a week. So obviously, this is an example of time for present scene. Okay, what about this? Uh, Lin is a foot footballer. He play football five days a week. Okay, kalau kamu tengok sini, five days a week. Lima hari seminggu. Uh, clue dia. Apa ciri-ciri dia ni? Kalau kamu tengok. Five days Day a week. A week. Uh, dia seolah... Ha, mana dia main lima, lima hari seminggu. Ha, so, apa ciri-ciri masa ni merujuk kepada continuous ke merujuk kepada simple? Simple. Ha, simple. Ha, simple. Very good. Ha, so kat sini, dia lebih kurang macam uh, every lah sini. Every five days. Ha, setiap lima hari. Ha, okay. So kat sini kita letak Play akan tukar jadi apa? Place. Ah, yes, ada S sebab dia ada he kat sini. So, play akan jadi place. Okay, kemudian ayat seterusnya. But today, he basketball. Okay, clue dia lah today. 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 Hari ni. Hari ni. Sekarang. So, dia present continu continuous ke present simple ni? Continuous. Ha. Continuous. And yeah, yes. This one is continuous. So kita akan letak macam biasa. Is playing. Ha, yes, very good. Is playing. Okay, kita tengok apa betul tak tiba. Simple. So we have to put as at the back of the verb. 
he plays football five days a week. But today, he, today is a sample time for present continuous. Therefore, we say he is playing basketball. Yes, correct. Last but not least. Okay, last but not least, kita tengok. Ah, ni yang ngelah dah ni. Sebelum kita pergi tengok uh, kat Google uh, form kat. Okay, this one. Melanie chat in Spanish with a, with a tourist now, but she usually speak English. Okay, ada dua tanda kat sini. Perhatikan. Apa dia tanda dia? Ayat pertama tanda dia apa? Saya perasikan perkataan now. Uh, now ni merujuk kepada simple present uh, present simple ke present continuous. Kalau ingat balik tadi. Uh, kalau tak tak ingat continuous. continuous. Yes, correct. Okay, so kalau continuous maka chat ni kita kena buat dalam bentuk continuous lah. Uh, continuous kena ada verb to be, kena ada ing. Is chatting. Yes, very good. Sebab Melanie adalah she, so kita guna is. So chat dia ada konsonan kat belakang, kita tambah satu lagi konsonan baru kita letak ing. Okay. Cara tambah dia, okay. Kita tengok. Kemudian dekat ayat yang kedua, kamu perasan ada juga tanda. Ada okay, tanda. Ni usually. Ha. Ingat tadi. Tadi dia beritahu dah. Ha, kalau usually adalah tanda masa yang merujuk kepada present simple ke present continuous. Ingat balik. Awal-awal tadi. Kalau tak ingat boleh ulang balik video lepas ni. Okay. So, sebut ringkas masa lah. Saya nak pergi ke Google. Ha, inilah present sim simple juga. Simple. Yes, very good. Inilah present simple. So, present simple, speak. Kita tukar jadi. Tak payah ada ng, kita tambah s saja. Okay. Saya nak tengok dia jawab apa. Melanie chat in Spanish with a tourist now. Now is a present continuous. So the answer here is, is chatting. Because we have to put ing and also verb to be for present continuous. But she usually speak English. This is a present simple. Remember? Present simple can be used together with adverbs of frequency. So, answer here is speaks English. So, that's the end of our... Okay, I think that's the end of the uh, this video. So, I'm going to go to Google Form yang kamu dah buat. Kita tengok ada berapa orang dah buat. And I'm going to look at especially uh, to your exercise. Ya, mereka buat lagi. Buat lagi uh, Google Form ni. Zulaika, have you done with your Google Form exercise? Dah buat belum? Yes. Our lesson today, yeah, this is a homework that I have prepared for you. Okay, good. I'm going to look at the the Google Form size. Okay, ni dia. Okay, I'm, I'm going to stop. Okay, let's look at how many... Uh, and many of you have, have, have completed Okay, baru lapan orang baru Tak ramai hari ni eh? What happened to the others? Eh, orang lain tak mandi dah eh? Kau kena quarantine, COVID <laughs> Okay, let's look at uh, Individual Okay, ni ada seorang Jawab Zulaika jawab berapa kali? Dah berapa kali jawab dah? Awak jawab satu kali ya ke dua, dua kali? Saya nak tengok. Ah, dia dapat 20, dia dapat 25. Okey, ni siapa dapat 50 ni? Let me see. Siapa dapat 50? Okey, Zulaika. Ya, yeah, dah. Okey, dah buat dah. Okey, so good. Good. Ah, saya rasa awak faham eh? Faham? Okey, okay. okay, good. Okey, ni mana tu? Mula-mula tadi tak faham tak? Nah, dia ni okey, good. Okay, so nak tengok siapa yang dapat 25 tadi. Yang dapat 25. Ada siapa yang dapat 25 tadi. Iman. Insyirah. Mana Iman? Iman ada sini. Are you here Iman? Iman ada sini lagi tak? 
Ada. Okey, let's look at apa, apa yang kamu salah. Let's check. Mana soalan yang kamu salah. Okey, ni semua betul, 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 betul. Okey, this one. Okey. Boleh 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 tengok tak apa sebab kamu kamu salah kat sini? Iman. Boleh. Kamu, ah, kamu jawab sitting. Sitting pun AJ AJ pun salah. So, jawapan dia sebenar jawapan yang sebenar ini is sitting eh. So, cuba cuba check balik. Okey. Cuba buat awak boleh buat semula. Ini pun sama. Ah, kamu jawab dengan huruf besar sebenarnya. Ni betul dah kamu jawab ni perkataan ni. Tapi kamu jawab dengan huruf besar. Cuba tengok. Ha, so tu sebab salah tu. Sebab tu awak kena tulis give. Sebab so, uh, perkataan ni terletak di tengah hayat. Eh, in the middle of the sentence. It's not at the beginning of the sentence. So you have to write in small letter. Ini huruf kecil. Ha, ni pun sama. Ini salah teknik tu aja ni. Salah pantun tu. Ha, okay, Iman, Iman boleh back key tak? Ha, ini kamu tulis huruf besar. Ini kamu tulis huruf besar juga ni. Kamu, kamu tulis huruf besar juga. H tu, H tu kena tengok kecil eh. Okay, this one, ah this one memang salah lah. Ha, dua kali salah tu. Pertama salah je, awak besar tu. Kemudian tak letak verb to be. Awak tidak letak verb to be. Okay, cuba back key balik. And then this one juga sama. Okay, so kita cuba tengok, tengok dan back key balik eh. Iman, boleh tak Iman? Boleh. Kalau tak faham, awak ulang balik tengok video tu. Okay, okay. Saya, saya, nak tengok, saya nak tengok siapa lagi ni. Okay. Ah, 15. Siapa 15 ni? Orang tu ada tak sini? We are Amsha. We are ada sini tak? Tak ada sini. We are kau teruk ni. Rizak ni. Rasa dia pakai hantam je ni. Ah, Bedah. Dia buat ikut down je ni. Dia tak tengok api video ni macam ni. Okay, cuba siapa boleh contact We are suruh dia buat semula. Dia dapat lima belas ni. Banyak salah ni. Ha, ni pekat tembok ni kat sini. Okay. Ha, so. Ha, tengok lagi. Siapa lagi? Ha, ni juga lima belas. Auni Shifa. Ada sini Auni Shifa? Ada. Ha, kita tengok Zulaika Aisyah. Orang yang ada sini kita tengok. Sazwana ada Sazwana? Ada juga. Yang ni syifat dari ni yang dia buat. Okay. Dari ni dapat apa tadi? Dari ni dapat lima saja. Ya Allah. Kita okay, tengok bedak ni eh. Video ni. Uh, salah semua. Dia tak faham ni. Dia tak tengok soalan ni. Dia tak tengok video ni. Okay last one. Dari ni juga. Ah ni uh, Zulaika Aisyah terjawab lagi. Soalan ni. Okey lepas ni lah jawab eh. Okey boleh tak? Eh saya rasa uh, itu saja yang saya nak terangkan. Okey awak boleh teruskan jawab Google Form. So saya akan on lekan lagi uh, Zoom ni. Uh, sekarang ni dah 10 lebih habis dah masa kita sebenarnya. Tapi saya akan teruskan on Zoom ni kalau ada awak ada apa soalan awak boleh tanya je. Okey. Ha, kalau rasa okay. nak jawab okey rasa dah faham boleh terus jawab dekat soalan Google form tu tanpa siap okey ha with that thank you assalamualaikum waalaikumsalam Thank you.